大家好，我是大伟。人过了四十岁以后啊，我们身体的素质啊、抵抗能力啊、啊身体的状态啊，都是会进入一个快速的衰退期。那么在这个时候，有一件事啊，就非常的重要，就是咱们啊得去做一个内补。什么叫做内补呢？其实我们讲白直白一点啊，我们的这个五脏六腑啊，在我们的腹腔当中啊，年轻的时候它的位置啊都是非常好、非常正的。但是随着我们的年龄的老化啊，身体体态的改变，长期的久坐等等等等的一些外界的一些因素，就会导致哎，比如原来一个很好的房子，慢慢的开始地地基啊往下陷了啊，我们的盆底肌啊支撑不住了，我们的整个五脏六腑啊开始往下垂了，这个时候你要怎么办呢？去重新把它归到一个原来的结构，这个过程呢，咱们啊统称为内部。那么内部当中啊有哪些比较好的方法呢？我这里啊，给大家分享一个非常好的方法，就是我们传统养生当中啊，叫提肛补气法啊。这个方法可以很好的提升我们的一个盆底肌，同时啊，通过一个气的往上升，去让我们的里面啊得到一个很好的内部啊，让我们的这个整个五脏六腑啊都得到一个很好的一个帮助。好了，我们话也不多说，直接把这个动作啊教给大家。大家一定要把这个动作内容啊给它收藏下来，以免以后啊找不到了。好，我们来开始看这个动作怎么去做。这个动作啊非常简单，咱们以坐姿给大家演示一下。首先呢，记住几个要诀。第一个啊，就是先把腿啊并拢啊，然后呢把身体啊做端正。我们现在啊就开始把这个动作啊给大家演示一下。呃，首先先夹腿，把腿啊紧紧的夹在一起。然后第二个步骤啊，找到我们提肛的感觉啊。臀部往里面去夹啊，提肛啊，夹臀。然后呢，第三步收小腹，小腹往里面使劲的收。第四步把气往上运，从嘴巴里面啊吐出来啊，你就要感觉你的腹部啊层层收紧，从嘴巴吐出来。整个过程是非常累的，甚至可以说，如果你念到后面的话，你能明显的感觉啊，我们的整个气啊从嘴巴里面吐出来，这个过程当中是非常累，但做完很舒服的感觉。给大家演示一下啊，然后腿先夹紧，好夹紧以后来提提肛，然后收小腹，好气往上运，吐气，在气吐完的一刹那啊，我们就可以把这个力量给它稍微松一下，松下来。但是这个过程当中一定要注意，我们的气在往上走还没吐完的时候，我们的腿啊啊，我们的提肛啊，我们的收小腹啊，这个过程啊一定要始终保持收紧啊，千万不能有一丝放松啊。我们再给大家演示一下啊，你看收腿，好提，好收小腹，好气往上走，到顶了以后，感觉一股气往上顶的时候，把气要吐出来的时候，看顶。把气吐完，放松，再来第三个啊，来收腿，提，收小腹，运，好，放松。你要有一种感觉啊，就是你这个气啊是运着往上顶，最后顶到你的胸口，然后把气顶出来，而不是自然的吐出来啊。它要有一种被顶上来的感觉，一定要找到这个感觉，这是第一点。第二点呢，就是这个动作最容易犯错的地方是什么呢？就是我们的提肛啊，这一点呢，很多人他找不到这个这样的感觉。这个感觉其实年轻人啊是更好找的，为什么呢？因为这个他有活力，你知道吧？年龄大的人呢，他就身体机能啊开始下降了，那这个时候你就一定要注意啊，把我们的这个里面啊往上顶，这个感觉是什么呢？你要记住啊，往腿往内夹，然后呢，我们的整个臀部往内夹啊，然后。里面啊有有一种往上往内挤、往上提的感觉啊，这个提肛啊，不仅要往内夹，还要往上提的感觉，这个感觉啊，这个只可意会不可言传，大家多念念就能找到这样的感觉了。顺序千万不要搞反了，先夹再提再收小腹，往上顶，然后把气吐出来，把这个步骤啊去做好。每天去做上一个十个呼吸，就是吐十次气，做十次。这个时候，你要能感觉到我们的腹部啊是有一股暖流往上去走的时候，或者腹部啊感觉火热、火酸的时候啊，这个时候你的动作做的就到位了啊，咱们这个动作就完成了。今天这个动作啊，分享给大家，大家一定要持续练习啊，经常去练习做做我们的肋部。对于男女同志啊，四十岁以后都能带来极大的帮助，而且这个动作对于身体上面，对于滋养我们五脏六腑啊，也能带来很好的一个提升啊。你多去做一做，坚持一段时间，其中的好处啊，你自己就能体会得到。
。今天的视频就分享到这里了，希望大家把这个视频收藏下来，并且分享和转发给身边的朋友和家人。我是大伟，感谢大家的观看，谢谢大家。大家好，我是大伟。咱们所有男同志啊，胸前呢都有一个 Y 字形的一个筋，这个筋啊，它会随着你年龄的一个变大，它会变得越来越紧。而它一旦变紧了以后啊，你就会发生以下这些事啊，比如第一个呢，驼背；第二个呢，圆肩啊，肩膀往前圆；第三个呢，就是这个胸口啊，感觉心肺功能啊明显的下降。气啊吸不到底，运动能力水平啊和年轻的时候完全不在一条线上面。第四个啊，经常啊可能会生一些气，容易发火啊，脾气变大。这根 Y 字的筋啊，它就在我们的胸前，而且这个动作啊也只有我们男同志可以做。为什么呢？因为男女啊他身体结构不一样，所以呢男同志才能做这个动作，而且做起来会更加的方便。好了，我们现在来讲一下这个 Y 字筋怎么去把它松开来，而且你松完之后。后啊，会有一种不一样的感觉。好，我们现在来做这个动作，大家一定要跟着我一起做。我们首先把大拇指伸好，然后把这个大拇指啊，这样放在我们的肩膀头，然后另一只手呢，去环抱着我们的脖子，形成这样的一个姿势。然后我们把大拇指啊展开，四个手指啊放在腋下。这个时候啊，你用你的大拇指啊往里面去顶，然后去画圈啊，去画圈。你找一个点，这个大拇指啊，在这么一小块地方啊，微微移动啊，每一个点啊，你移动一下，你会找到一个特别酸、特别胀的点啊。那么找到这个点以后呢，啊，我们就在这个点上面啊，去画圈，去画一个啊，二十下到三十下左右。好，这个呢是先把这个头啊给松开来，松开来以后呢，大家看，注意，我们就沿着我们的锁骨，这个大拇指就来回，你看。在这个这个锁骨的下沿，这是我们的锁骨段。我们在这个锁骨的下沿啊，你看来回的去进行一个搓动，一直搓搓搓搓到中间啊，就这样一条线下来啊。大家看啊，为什么要把手这样呢？而且胸口要挺起来啊，就是把我们的这个胸大肌啊给大家给撇开来啊，让我们更好的能触及到一个深层啊。你看就这样来回的一、二、三啊，从上到下。啊，做了三个啊，从从上到下做三次，一二三，三次做完以后，你看到我们的这个部分，对吧？这个胸骨这边，那我们怎么做呢？往往外推，看，一，你看这个上面像一个台阶一样的，就每一个肋骨，每个肋骨你往下摸，你能摸到啊，像个台阶一样的啊，往外推，每嗯，你摸到一个硬硬的小骨头，你就往下推一下，再往下啊，来回的波动啊。慢慢的往下，你们一定要找到手下有这种感觉，慢慢的推下来啊，每个台阶推一下，像下台阶一样啊，就这样啊，我们再来一、二、三，找到酸疼啊、酸胀的点，你就给它在这儿多画几下啊，再做三下。好，那这边的 Y 字形，我们就给它彻底的松开来了。那么做完一边，另一边不急着做，为什么呢？我要让你有一个对比。有了这个对比以后，你才知道这个动作有多好。好了，然后我们把这个肩膀往后移，去活动一下你的肩膀。你看一下胸口啊，做的和不做的是完全不一样的。你看我们刚刚才做多长时间，也就总共一分多钟，对吧？你会发现啊，整个这半边全部放松下来啊。这个时候确定了这个动作对你来讲有帮助，我们再把另一侧做完。大拇指啊对着我们的肩头，手环绕我们的脖子，按下去，先画圈。啊，先画圈，啊，画一个二十下到三十下，顺时针、逆时针都可以，没有关系。然后顺着我们的锁骨看，来回的从上到下啊，这个我就简单做快一点给大家看一下啊，非常的舒服这个感觉啊。然后做这里像下台阶一样看，往外推，下台阶，慢慢的下去，啊，非常的舒服啊。再来下台阶，啊。你当两边做成一样的时候啊，你再活动一下啊，发现全部放松了，非常的好啊。这个动作啊，分享给大家，大家一定要把它收藏下来，并且呢，分享给身边的朋友和家人。你平常呢，也不用做多啊，一周啊，做个两到三次啊就可以了。我是大伟啊，大家如果感觉这个动作对你有帮助，长按视频下方的赞，长按三秒给我一个霸气的赞。那么没有关注的朋友啊，关注一波，每天都会分享一个非常有用的养生小视频。谢谢大家。大家好，我是大伟。今天咱们来聊一个男性的话题。那么说起男性啊，咱们都会想到两个字，叫做肾气
啊，我们身边啊会有很多的这些男同志啊，他其实他的面相啊看起来就是很粗犷，骨架子啊也非常的大，而且身体当中啊体毛他也会比一般人啊要浓密的多。这个代表着什么呢？就代表着他的身体里面的这个荷尔蒙分泌的水平，以及他的睾酮激素分泌的水平，会比普通人要高的很多。所以呢，他们一般啊骨架子大。啊，这个腿又粗啊，整个人看起来非常的粗犷。那么用中医的一句话来讲的话，叫什么？叫做肾气啊，非常的充足。那么随着咱们的年纪的一个增长啊，一般来说到了三十五岁以后啊，我们的肾气啊就会进入到一个持续衰退的阶段。那么这个时候啊，不论你的肾气是否充足，我们都要做好一个预防，就是减少肾气的衰退，同时啊，做好一些适当的锻炼，还可以有助于增加我们的肾气，让我们的身体啊维持在一个比较强健的状态。好，那今天给大家带来一个动作，这个动作啊就可以帮助我们啊提高我们的一个男性的荷尔蒙啊，帮助我们促进我们的睾酮分泌。这个动作是什么呢？就是啊，快速的去运动我们的大腿。我给大家来做一做，大家看一看就知道了。好，那么首先呢，咱们要把腿分开啊，这个腿啊分开的距离要比我们的肩膀稍微宽一些。脚尖呢要去朝着正前方，好，这个时候啊，咱们要去做一个啊，类似于这个深蹲三分之一的动作啊，就是蹲一半啊，起来，蹲一半起来啊，这个时候啊，大家注意一个细节啊，就是说我们在蹲起的时候啊，啊，千万不要慢慢的蹲，慢慢的起啊，我们要做的是促进睾酮分泌以及促进咱们男性荷尔蒙，那要做到什么呢？就是慢蹲快起啊，具体给大家示范一下啊，蹲。蹲，大概腿啊蹲到这个位置的时候就可以了啊，蹲到一半，好，快速的站起，好，再来蹲，快速站起，好，再来，起，啊，起，啊，起，大家能不能看到？就是起来的速度会非常的快，然后蹲下去的速度啊会相对而言慢一些。为什么要这样做呢？因为我们的这个肌肉啊，在受到这种啊。刺激的时候，快速收缩的时候，它就可以刺激到咱们的睾酮分泌，以及刺激到咱们的一个荷尔蒙分分泌啊。所以说，我们一定要做到就是说，慢慢的蹲下，让肌肉充分的刺激，然后呢，再快速的站起。这样的话，肌肉受到的刺激啊，它越大，那我对于我们的身体而言啊，它这个激素的水平啊就越好。那么同时，为什么咱们不做全部蹲呢？就是全部蹲下去，像深蹲一样的呢？因为很多朋友啊，他这个到了四十岁以后啊，他的膝盖啊属于一个衰退的水平，所以说咱们去做的时候啊，就要去做一个半蹲啊，半蹲的时候去做这个动作，可以有效的保护膝盖啊，稳定我们的膝关节，所以这个动作是非常好的。希望大家每天啊能坚持去做一个六十个到八十个，如果做不到也没有关系，循序渐进，我们从三十个起步开始做，大腿发酸啊就可以了。好了，今天这个视频啊就分享到这里了。我是大伟，大家关注我的视频，点赞、评论、加关注，每天大伟都会分享一条有价值的养生小视频。谢谢大家。大家好，我是大伟，我今天又要给大家分享一个绝活动作了。这个动作啊，好处特别多啊，但是呢，有些不能说。对男女中年以后啊，可以说是越做越好。为什么呢？这个动作啊，它主要啊发力源是在我们的腰部以及我们的大腿的一个上端，主要发力呢是在于我们的一个臀部，它可以充分的啊调动起我们的臀部的肌肉啊进行一个充分的刺激，那么对于我们骨盆内部的一些结构来说啊，它能带来非常好的帮助，大家可以自己去想一下啊，所以这个动作呢，我是推荐于什么人群适合做呢？比如说你腰部啊不太好。或者呢，你的啊整体下肢的气血啊不循环代谢啊不太好，然后呢就是我们这个中老年人啊，无论是男女啊，你经常去做一做啊，非常的好。好了，咱们话不多说啊，这个动作啊就是用你的臀部去骑自行车。哎，也有会问啊，这个臀部怎么骑自行车？非常的简单，你去跟我去念上一轮啊，我们边看视频边念，你就知道这个奥妙。在哪里了？好了，我们直接开始动作的演示。好，我们现在开始动作的演示。做动作之前呢，我们要把什么双脚啊、双腿啊尽量并拢，然后手呢放在我们的膝盖上方，就这样坐直。然后啊，我们是利用什么呢？像像一个骑自行车一样，我从侧面演示一下给大家看看。一看踮脚，然后呢送胯，胯送出去以后，然后回啊踮，看。就像骑自行车一样，来回反复的去进行一个啊往前的一个运动。那么你看似简单的一个运动当中，它包含了哪些原理呢？首先我们在做的时候啊，它动中拨正，我们的筋啊是在反复的进行一个牵拉环绕。那么在做的时候，很多朋友啊，他会有一种非常舒服的一个抻筋的感觉，就是因为很多地方啊原来特别紧的地方他拉不到，就通过这个动作，哎，他把这个筋啊。
就拉到了。所以你们边看视频啊，边跟我做。而且呢，他还有一个什么动作呢？我们把手啊放在我们腰部，来，我们做这个动作看一下，哎，就把手啊放在我们的腰部看一下啊，然后我们去做，你会发现。在做的时候，你腰部的肌肉啊是一会儿硬一会儿软，一会儿硬一会儿软。为什么呢？因为我们在牵动我们骨盆前后运转的时候，它把我们的腰部啊也就灵活到了。所以有的朋友啊，腰部僵硬啊，腰部不够灵活，这个动作能不能帮助呢？能带来很大的帮助。而且呢，在经常动一动的时候啊，它能够帮助你啊，把你们的气血啊全都活开来。那么气血一活了，那么这个新陈代谢好了，自愈能力啊就上来了，腰部很多劳损的问题啊，慢慢就改善了。这是其二，其三还有什么呢？我们讲啊，这个动作，哎，它是骨盆段的一个运动，你看骨盆来回动啊。我之前记得教给大家一个，就是摇骨盆，那很多朋友反馈那是相当的好啊，说这个摇骨盆把它很多的问题啊都改善了。那这个动作，你看它骨盆摇不摇？哎，一样的功效，它也有摇。啊，同时呢，你要知道我们腿为什么是夹紧，这里啊考考大家啊，我就不说了啊，腿夹紧以后来回的进行一个向内的摩擦，它能带来哪些帮助呢？哎，其实说白了就是对于我们中年啊以后男女同志啊都能带来非常好的一个帮助啊，所以呢这个动作它其实还蛮累的啊，你坚持啊就正常走一走，你看工作的时候，我们平常比如三四十岁啊经常上班的人，工作时候累了。你可以可不可以做这个动作？哎，可以，它能预防很多问题。那么你如果在家里面看电视啊，坐在这看电视啊，一边吃瓜子或者一边哪怕泡脚的时候，你能不能做这个动作？也可以。所以这个动作啊，它好在哪呢？运动相当之广泛，同时呢，适应场景啊非常的多，你无论在任何地方啊都能去做，对吧？所以它就是一个好动作，简单易学，应用广。那么就这个动作呢，就。真诚的分享给大家，希望大家看了以后啊，真正的能给你带来帮助，并且把这个动作啊坚持念下去。那么最后啊，再提一下这个动作呢，就是我全网首发的一个动作。那么大家如果看到有类似的动作的话，那呃可以呃提醒我一下啊，我是大伟，没有点关注的啊，就点一下关注啊，谢谢大家。大家好，我是大伟。现在有越来越多的男同志啊，关心自己的睾酮激素啊分泌够不够。那咱们今天啊做了一个简单的模型来给大家讲一下什么是睾酮素。其实睾酮素呢也叫被称之为啊雄性激素啊，就是说它这个激素分泌啊是我们男性啊分泌的更多，女性也有，但分泌的比较少。所以呢它能建立起啊我们男性的一个一些特征，比如说我们的力气比女同志要大，我们的嗓音比女同志要粗啊，我们的身体的块头啊也明显啊，包括身高也比女同志啊。要稍微啊粗犷一些，这些啊都是我们雄性激素啊建立起的一些特征。那么我们再讲一下，一般来说，我们从小朋友的时候开始啊，这个随着年纪的越大啊，我们的发育啊，我们身体里面分泌的激素水平啊也会持续的上升啊，它持续的走一个上坡路。大家看，到达了我们的一个青春发育期的时候，它会到达一个啊。爆发式的一个增长，然后在某一个阶段达到一个啊相对平和的状态，所以大家会注意到，一般来说，当我们身体里面激素进行一个爆发式的增长，或者呢爆发式的跌落的时候，人体啊都会发生一些变化。打个最简单的比方，我们很多朋友啊，这个小孩对吧，十五六岁了以后啊，开始变嗓音的时候啊，他就。脸上就开始冒青春痘啊，痘痘痘啊，一颗接一颗往外冒，为什么呢？就是因为啊，这个身体里面的激素水平啊达到一个状态，而且同时啊，孩子还容易拥有这个叛逆期，它和我们的激素水平分泌啊，它是有一定关系的。那我们再看很多，我们都知道啊，就是女性有更年期，其实男性也有。当我们达到一个，比如说在一个呃睾酮素快速下滑的时候，那我们的身体的睾酮素啊。分泌不足的时候，那我们会陷入一个焦虑、难受啊，这个思想容易有一些负面的情绪，而且动不动喜欢发火，甚至睡眠上面也会有影响。这也是和我们的睾酮激素分泌不足有一定的关系。那么很多朋友啊，细心就发现了，我们在。持续下滑的时候，这个阶段一般来说啊，就是在一个三十岁左右，它会进入一个自然啊，我们睾酮激素会下滑，每年呢会下滑百分之一到百分之二左右啊。那么在一个平和期呢，就是说我们的睾酮激素啊，它既没有一个增长，也没有一个下滑，那大约它这个年纪啊，就在一个十七八岁到一个三十岁左右这个区间，每个人不同啊，所以呢，我们大致就分为啊，你看增长期啊，然后这个。平和期，然后还有一个下滑期。
所以呢，我们今天重要的讲的是一个下滑的阶段啊。这个图呢，就是充分的给大家了解了，当我们进入到三十岁以后，我们就要开始注重啊我们自身的一个激素分泌了。那很多朋友会去问啊，就是说我怎么去察觉我自己的睾酮素足不足呢？其实我们先讲一下，当你感觉啊你的雄性激素啊你的睾酮素下降了以后，你就会明显的感觉自己啊精力不够用了，明显的、啊、这个力气啊下降了，身体的肌肉程度啊变得非常的薄。年轻的时候啊身体很饱满，但是呢随着年纪的增长啊，不但这个腰背驼了，肌肉还变小了，而且啊脂肪是比原来啊一层又一层的堆多啊。所以这个有这些迹象啊，特别是情绪上出现了一些啊不好的啊，这个很容易发火的，都可能和睾酮素有一定的关系。那么怎么样才能让我们的睾酮素达到一个比较好的状态呢？这里啊就推荐给大家啊，经常的去做运动，运动是非常有效的，可以去干预我们啊睾酮素啊衰落的一种方法，也是一种对抗的方法。为什么呢？我们举一个例子啊，可能大家很多人啊，在在经常在公园里面走路啊，就会看到一些大爷，他们的年纪呢，可能五十岁，可能六十岁，但是啊，盖不住身上还是有结实饱满的肌肉。如果不看脸的话，单纯看肌肉，把脸给挡住，对吧？你会发现他的身体的肌肉水平啊，大概可能只有一个二十五岁到三十岁左右。对不对？这就是为什么呢？身体那么能那么饱满呢？就是因为他们常年的运动，把睾酮素一直拉在一个比较高的一个状态。那我们再看，如果说你呃二十五岁左右就开始天天久坐啊，天天呃反正也熬夜或者是干嘛的，那你这个时候你的身体的下滑速度会非常的快啊。所以呢，这里呢就推荐大家每天不管怎么样都要去做一些运动。特别是对于中老年人，咱们建议的运动呢，就是去多做一做腿部的运动，比方说您爬山啊，爬山它是一个腿部的运动啊，不仅仅啊能让我们的心肺能力变好，同时呢，在腿部大量的啊这持续性的运动下，它对于我们睾酮激素的分泌也有帮助。第二个呢，就是深蹲，深蹲呢，咱们视频里面之前讲过，它也是可以很好的帮助我们增加我们的睾酮素。第三个啊，就是啊，这个腿部进行一个上下的跳跃啊，比如蹲下来往上跳，蹲下来往上跳。当然，这需要一定的运动基础。如果没有运动基础，我建议的啊，就是一个爬山，一个跑步，或者没事啊，你就爬爬楼啊。这里呢，都是可以帮助我们增加我们的睾酮激素的。其实运动的种类非常多，但是关键啊，你得找到一个适合你年龄这样的一个运动。五十岁以上的人不要做太剧烈的运动，主要是集中在腿部啊。那么如果说您是在一个三十五岁到四十岁啊，或者四十五岁左右这个年纪呢，那你就可以适当的去从事一些啊对抗性的运动、剧烈性的运动，这种问题呢都不大。好了，那么大家可以去根据自己的年龄啊去选择一些运动，每天保证住。二十分钟，这样的话呢，不仅啊，对于我们的心肺啊，对于我们的体质啊，能带来帮助，对于我们的睾酮素分泌啊，也能带来很好的帮助。除了运动以外呢，其实我们的睡眠啊也非常重要。睡眠啊是帮助我们恢复我们的精力啊，修复我们的身体。睡眠很重要，还有一个就是吃。吃的话，现在家家都不差，我们不放做重点啊，就是说吃、念、睡这三个，只要掌握好了以后。啊，经常的去运动，经常活动，那么你的睾酮素水平啊，自然会慢慢的回到一个正轨上面啊。而且对于年轻的人，如果说有一些啊，因为没有运动，他睾酮素下来了，但是通过一些运动以后，他又能快速的回去啊。这就是我们身体的一个啊神奇之处。好了，我是大伟，大家关注我的视频，点赞、评论、加关注，谢谢大家。